L'intelligence artificielle est compliquée à comprendre car elle est en constante évolution. Cependant, il y a des informations cruciales à connaître que je vais vous présenter dans cette vidéo. J'ai fait une présentation qui va vous permettre de comprendre les bases de l'IA et aussi de comprendre son impact dans notre vie de tous les jours et dans plein de domaines différents. Avant de commencer, prenez 3 secondes pour mettre la vidéo en pause et vous abonner car plus de personnes vont pouvoir voir cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la même manière, plus de personnes auront l'opportunité de la voir. Et nous avons aussi une newsletter et un groupe Telegram, les liens sont en description. C'est parti, on commence tout de suite Nous allons commencer par l'introduction à l'intelligence artificielle où je vais définir ce qu'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle est aussi appelée IA et c'est un domaine passionnant et qui est en constante évolution et qui explore la création de systèmes capables de réaliser des tâches intelligentes. Les systèmes, ça peut aussi être des algorithmes et donc l'IA, ça va de la reconnaissance vocale aux véhicules autonomes. L'IA, elle révolutionne donc le monde en offrant de nouvelles possibilités. Le fait que je dise que ça aille de la reconnaissance vocale aux véhicules autonomes, c'est pour montrer que l'IA est présente dans tous les domaines. L'IA est tellement présente dans notre vie qu'il y a même des fois où l'IA est présente, mais que vous n'êtes pas au courant. Nous sommes dans certaines villes où l'IA a le contrôle des feux de signalisation pour optimiser le trafic. Cette technologie, elle permet d'adapter en temps réel la durée des feux en fonction du volume de véhicules. Et donc ceci, ça va réduire les embouteillages et le temps d'attente sur les L'IA, elle est aussi présente pour les recommandations personnalisées, donc que ce soit sur les plateformes de streaming, les réseaux sociaux. Et donc l'IA, elle va analyser ce que vous regardez pour vous proposer le meilleur contenu possible. De plus, il y a aussi les assistants vocaux, notamment avec Siri 2.0 que je vous avais déjà présenté, où l'IA est la base de cette nouvelle technologie. Et finalement, il y a aussi les navigateurs GPS, où l'IA, elle va essayer de trouver la meilleure route à emprunter pour, pour aller d'un point A à un point B en euh, prenant donc le meilleur itinéraire, en tenant compte du trafic en temps réel. Donc vous voyez vraiment que l'IA, elle est dans tous les domaines. Nous allons donc passer à l'historique et à l'évolution de l'intelligence artificielle. Premièrement, dans les années 1950, il y a le premier concept de l'intelligence artificielle avec le jeu d'échecs de Alain Turing. Le projet de Alain Turing s'appelait Turochem. Et donc, il est capable de jouer une partie d'échecs entière contre un joueur humain à un faible niveau de jeu en calculant tous les mouvements potentiels, donc tous les mouvements que le joueur pourrait faire. En 1950, c'est donc Turochem qui a été la première euh, expérimentation de l'intelligence artificielle. Cependant, l'algorithme était tellement complexe qu'il ne pouvait pas être exécuté par les ordinateurs à cette époque. Maintenant, la deuxième expérience de l'intelligence artificielle, ça a été de 1970 à 1980, notamment avec le Missin. C'était un des premiers systèmes d'intelligence artificielle qui avait pour but de traiter les infections sanguines. Donc en 1972, il y a eu des travaux sur Messine qui ont commencé à l'université de Stanford en Californie. Et donc Messine, il analysait les symptômes qu'un patient avait et il allait chercher des résu les résultats des tests médicaux pour ensuite donner une prescription. Et nous pouvons voir que Messine, il opérait à peu près au même niveau que des compétences de spécialistes humains, des infections sanguines et même mieux que les médecins généralistes. Donc on peut voir que l'intelligence artificielle, elle a commencé en 1950 et nous en avons entendu parler beaucoup à partir de 2023 avec la sortie de ChatGPT, d'OpenAI, etc. Mais l'intelligence artificielle et les expériences sur l'intelligence artificielle ont commencé depuis bien longtemps. Dans les années 1990, il y a eu donc l'émergence de l'apprentissage des machines avec les réseaux de neurones, les machines à vecteur de support et les arbres de décision. De plus, dans les années 2000, il y a eu l'apprentissage profond avec AlphaGo qui a battu le champion du monde de Go. Go, c'était un jeu et il y avait des professionnels de ce jeu et AlphaGo a été développé par une entreprise britannique DeepMind, dont vous avez sûrement entendu parler, qui a ensuite été racheté par Google en 2014. Et donc, en octobre 2015, AlphaGo, ça devient le premier programme à battre un joueur professionnel. Et finalement, donc des années 2010 à 2020, et plus précisément vers 2023 et 2024, c'est là où l'intelligence artificielle a vraiment été donnée au public, notamment avec des applications révolutionnaires comme la conduite autonome, donc avec, par exemple avec Tesla, l'assistance virtuelle d'Alexa ou Siri 2.0 qui a été annoncée, comme je vous l'ai dit, mais aussi des modèles de langage, donc par exemple 
euh, GPT-3, GPT-4. On peut donc voir que l'intelligence artificielle et les expériences avec l'intelligence artificielle ont commencé depuis 1950, mais c'est que maintenant, donc vers 2020, 2023, 2024, que l'intelligence artificielle a vraiment été donnée au grand public et qu'il y a vraiment la course à l'intelligence artificielle et à avoir les meilleurs algorithmes et la meilleure IA possible pour prendre le marché qui va évoluer de plus en plus dans les années à venir. Nous allons maintenant voir les différents types d'IA. Le premier type d'IA, c'est donc l'IA générale, donc AGI. J'imagine que vous en avez déjà entendu parler, mais ça peut être assez confus pour certaines personnes. Une AGI, c'est une forme d'IA qui a pour but de reproduire l'intelligence humaine dans sa globalité, donc avec des capacités comme la perception, la compréhension, l'apprentissage et la résolution de problèmes complexes. Ici, nous avons des exemples avec des systèmes comme IBM ou DeepMind qui peuvent s'adapter à de multiples tâches, comme par exemple, comme je vous l'ai dit, que ce soit pour les échecs, la traduction ou alors des diagnostics médicaux. Le deuxième type d'IA, c'est donc l'IA spécialisée. Ici, c'est une IA qui est conçue pour accomplir des tâches qui sont spécifiques, comme par exemple la conduite autonome ou alors la reconnaissance d'images ou encore le diagnostic médical. Donc, c'est ce que je vous ai parlé un petit peu avant, notamment avec des recommandations personnalisées sur Netflix ou alors les réseaux sociaux en général. De plus, il y a aussi comme type d'IA les IA faibles et les IA fortes. L'IA faible, ça repose sur des algorithmes qui sont étroits et prédéfinis, alors que l'IA forte, elle a pour but d'égaler et de surpasser l'intelligence humaine. Donc nous avons un exemple avec l'IA faible qui sont des chatbots, donc par exemple comme vous pouvez le voir sur euh, des sites web qui vont répondre à vos questions, ou alors des IA fortes comme par exemple des assistants virtuels. En sachant simplement ces trois types d'IA, vous allez pouvoir connaître la majorité des choses qu'il faut savoir à propos de l'intelligence artificielle. Maintenant, nous allons voir l'application de l'intelligence artificielle dans notre vie quotidienne. L'intelligence artificielle, elle s'est introduite dans de nombreux aspects de notre vie, comme je vous l'ai déjà dit, avec de, nouveaux, de nouvelles solutions qui sont innovantes. Et donc, il y a aussi des assistants vocaux intelligents ou systèmes de recommandations personnalisés. Et l'IA a pour but de simplifier nos tâches et améliorer les expériences des utilisateurs. Donc comme je vous l'ai déjà dit, ça va de la conduite automatique avec des diagnostics médicaux euh, et l'IA, elle va permettre de révolutionner tous les domaines comme je vous ai déjà dit. Maintenant, nous pouvons voir certains problèmes avec l'intelligence artificielle et des choses que nous, devons, que nous devons vraiment faire attention. Maintenant, l'intelligence artificielle peut avoir certains problèmes si elle est mal développée, mal utilisée et mal conçue. Il faut donc faire attention aux défis éthiques et sociétaux de l'intelligence artificielle, notamment avec la transparence et la responsabilité. Donc, il faut s'assurer que les algorithmes d'IA soient transparents et que les décisions prises par les IA soient vraiment euh, n'impactent pas la vie des personnes de manière négative. De plus, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de biais et de discrimination, notamment en identifiant et en, élim et en éliminant les biais algorithmiques qui peuvent entraîner des formes de discrimination euh, envers certains groupes de la population. Un autre défi éthique qui est vraiment très important à respecter, c'est donc le respect de la vie privée. Car l'utilisation de l'intelligence artificielle et toutes les données qui circulent grâce à celle-ci peuvent porter atteinte à la peuvent porter atteinte au respect de la vie privée de certaines personnes. Donc, il faudrait garantir la protection des données personnelles et le respect de la vie privée des individus face à l'utilisation massive de l'IA. Et finalement, la dernière chose qu'il faut vraiment faire attention, donc j'avais déjà fait une vidéo dessus que vous avez bien aimé, où je vous montrais des euh, jobs, des métiers qui vont potentiellement et qui vont disparaître dans les années à venir à cause de l'intelligence artificielle. Et c'est exactement ce que nous avons ici, c'est l'impact sur l'emploi. Donc, en anticipant et en gérant les transformations de l'emploi avec des compétences euh, donc comme l'automatisation ou, la ou la robotisation qui sont liées à l'intelligence artificielle. Maintenant, nous allons voir différents types d'apprentissage de l'intelligence artificielle. Premièrement, il y a l'apprentissage automatique. Donc, l'apprentissage automatique, c'est une machine qui est sous le domaine de l'IA et qui permet au système d'apprendre et de s'améliorer de manière autonome à partir de données et sans être programmé. De plus, il y a les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, c'est donc inspiré par le cerveau humain et c'est un outil qui va permettre aux machines d'identifier des modèles assez complexes dans des données. Donc simplement de raisonner comme les humains. Et finalement, le dernier mode d'apprentissage de l'intelligence artificielle, c'est donc l'entraînement et la validation avec un processus d'apprentissage 
donc de machine qui a pour but d'entraîner les modèles sur des données et ensuite de valider leur performance. Certains d'entre vous ont peut-être entendu apprentissage automatique comme, mach comme machine learning en anglais. Donc maintenant, je vais vous montrer un schéma qui résume un petit peu cela. Donc nous avons l'intelligence artificielle dans sa globalité. Ensuite, nous avons l'apprentissage automatique, donc le machine learning. Ensuite, nous avons le réseau de neurones et finalement l'apprentissage profond. Voilà, donc ici, nous avons encore certains exemples, notamment avec le machine learning, qui va permettre de faire des recommandations et des prédictions de manière autonome. Ou alors, il y a des algorithmes qui vont permettre la prise, la prise de décision et donc en analysant une grande quantité de données. Ici, nous allons donc voir le processus de l'intelligence artificielle pour prendre des décisions. La première étape, c'est donc l'analyse de données. L'IA, elle va analyser une grande quantité de données pour identifier les tendances et les modèles. L'IA, dans ce cas-là, elle fait quelque chose que les humains ne peuvent pas faire, donc qui est d'analyser autant de données. Ceci va permettre d'avoir un avis plus clair et plus précis de la situation dans laquelle l'intelligence artificielle a pour but d'opérer. La deuxième étape, c'est donc la prédiction où l'intelligence artificielle, elle va faire des prédictions qui sont assez précises sur les résultats qu'elle a eu avec ses analyses qui donc qui étaient la première étape. Maintenant, l'étape 3, c'est donc la recommandation avec l'intelligence artificielle qui va suggérer des décisions qui sont les meilleures en fonction des prédictions. Et finalement, la dernière étape, c'est donc la prise de décision avec l'humain qui prend la décision finale donc en tenant compte des recommandations de l'IA. Donc on peut voir que ça, c'est le, le processus de prise de décision parfaite le plus optimum, car l'intelligence artificielle a accès à plus de données, elle peut, analyser, elle peut en analyser plus, elle peut faire des prédictions en se basant sur ces données, et ensuite faire des recommandations. Mais l'humain va, pour dans ce modèle, toujours avoir le dernier mot sur la prise de décision. Il peut se baser sur les résultats de l'intelligence artificielle, mais peut faire ses propres choix. Cependant, le problème arrive quand la dernière étape, la prise de décision, est faite par l'intelligence artificielle et que l'humain n'est plus derrière. Ceci pourrait être catastrophique, notamment avec l'intelligence artificielle qui n'a pas forcément la même vision que les humains. Nous pouvons donc dire que l'intelligence artificielle est plein de promesses et de défis passionnants notamment avec les progrès de l'IA qui vont permettre de résoudre des problèmes complexes que nous ne pouvions pas faire sans elle. Comme par exemple, automatiser des tâches répétitives, améliorer la qualité de notre manière de vie donc de manière euh, importante. Mais l'IA, elle a aussi des problèmes, donc des questions éthiques comme nous l'avons vu, et sociétales. Donc comme par exemple la protection de la vie privée, des données, la responsabilité des, des décisions qui sont prises par les systèmes d'IA et l'impact sur l'emploi euh, des personnes euh, qui travaillent. Et donc, il faut vraiment réfléchir et euh, prendre en compte ces facteurs dans les futurs développements de l'intelligence artificielle pour être sûr que nous avançons tous dans un futur durable.